மோட்சத்தின் மலர் மோட்சனா விடுதலை மோட்சனா விடுதலை விடுதலையின் மலர் லிபரேஷன் பிளவர் ராக் ரோஸ் பனிரெண்டாவது மலர் அதிசூட்சமான மலர் அது மன மனதை இயங்க விடாமல் மனதை பிரபஞ்சமாக வைக்கும் மலர் பீதியிலிருந்து தைரியம் அமைதி ஆனந்தம் உறுதி மன உறுதியும் நீங்காத தைரியமும் இருக்கக்கூடியது ஒரு உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சிச்சுவேஷனல் ரெமெடின்னு சொல்றாங்க கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடி சிச்சுவேஷனல் ரெமெடி ஹெல்பர்ஸ் ஹீலர்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பிரிச்சிருக்காங்க நம்ம வீடியோல போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஆனா இப்போ வந்து நம்ம இன்னும் வந்து அப்கிரேட் பண்ணியே பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்கும் எப்படி ஆஹ் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த டூ வீலர் இப்பயும் இப்பயும் ஓட்டு ஒண்ணா அது தப்பு டாக்டர் பேட்சி நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காரு நம்ம அதை வந்து மேம்படுத்தணும் அப்கிரேட் பண்ணணும் அந்த சிஸ்டத்துலதான் இந்த சேனல் வந்து அப்கிரேட் பண்ணிட்டே வருது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்ன அப்கிரேடேஷன்னா அல்டிமேட் அப்கிரேடேஷன் யூனிக் அப்கிரேடேஷன்னா உங்களுடைய மனது மனதனுடைய மொழி என்பது சிதைவாக உங்களுக்கு தெரிவதற்கான காரணம் உங்களுடைய ஆன்மாவின் மொழியில் நீங்க செயல்படாதது அதுதான் மெயின் அப்ப எமோஷனல் ஓப்பன்னஸ் உணர்ச்சியில் உணர்ச்சியை உங்க உணர்ச்சிக்கு ஆர்ப்பட்டு நடக்காம பிரபஞ்ச இணைப்போட இருத்தல் நீங்க ராக்ரோஸ் போட்டீங்கன்னா உங்களுடைய மைண்ட் கட் ஆகி நோ மைண்ட் ஆகி நோ மைண்ட் ஆகி பிரபஞ்ச மைண்டோட லிங்க் ஆகி மாயா ஜாலத்தின் மலர் மெயின் ஒரு நாட்டுக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு சண்டை நடக்குது நைட்டு ஒரு குடும்பம் அப்படியே வந்து இருட்டுல நடந்து வந்து ஒரு ஒரு பார்டர்ல தாண்டி வெளியே போகுது ஒரு பார்டர்ல தாண்டி இன்னொரு பார்டருக்கு இன்னொரு நாட்டுக்கு உள்ள போகுது இருட்டுல ஒண்ணுமே தெரியல முதல்ல பயங்கரமான பீதி நாட்டுல இருந்து தப்பிப்போமான்னு இன்னொரு நாட்டுக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்ப கூட்டமா ஒரு நாய் குலச்சிக்கினே இவங்களை நோக்கி வருது இதுதான் ராக்ரோஸோட மனநிலை மேல இருந்து குச்சிட்டான் தப்பிக்கலான்னு சிங்கம் துரத்துது தப்பிக்கலாம் குச்சிட்டான் கீழே பார்த்தா கரடிகள் கீழே இருக்கு இது எப்படி இருக்கும் பீதி இந்த இந்த சிச்சுவேஷன் ஒரு சூழலால் ஏற்பட்ட ஒரு மனநிலை இது ஆனா ஒரு கட்டத்துல என்னன்னா இந்த சூழலால் ஏற்பட்ட அதிகமான தொடர்ச்சியா இந்த சூழலை பார்த்து 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 பழகுறதுனால இந்த மனிதனுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே இது நடந்துட்டே இருக்கும் பீதி டக்கு 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 இவங்களுக்கு வந்து பிளட் பிரஷர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் வாழ்க்கையை பற்றி அதீதமான பயம் அதாவது இறப்பின் நெருக்கத்துல இருக்கிறவங்க இந்த இந்த மனநிலையாளர் இறப்பின் நெருக்கத்துல இருந்து இருக்கிறவங்க எப்பயுமே ஒரு சர்வைவல் மோடுன்னு சொல்லிட்டு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே எனர்ஜியை மொத்த மொத்தமா கொடுக்குறோம் வாழ்க்கையில ஜெயிக்கிறதுக்கு இல்லை ஒட்டு மொத்தமா கொடுக்குறோம் ஹீலியோஸ் அப்படின்ற ஹீலியாந்தம் நிம்முலரம் அப்படின்ற ஒரு பேர் இருக்கு ஹீலியோஸ் அப்படின்னா சன்னு அர்த்தம் சூரியன் அர்த்தம் அந்த மலர் எப்படின்னா கோல்டு காயின் மாதிரி இருக்கும் கோல்டு காயின் அந்த நம்ம ராக் ரோஸ் பிளவர் வந்து அங்கங்க இருக்கும் கீழே அந்த கிராஸ்ல அந்த புல்லுல விழுந்திருக்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பூ கோல்டு காயின் மாதிரி அப்படியே மினுக்குமா நிஜமாவே மினுக்கும் அப்படி சூரியனோட ஆற்றல் அப்படியே இழுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு மலர் வயிற்றுல வந்து ஒரே குத்து ஒருத்தர் குத்துனா எப்படி பீதி ஆகுது அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நிக்கிறோம்ல அந்த பீதி கார் ஏறிட்டோம் ஒரு ஒரு நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டு கார் ஏறிட்டாங்க ஏறிட்ட பிறகு டிராவல் ஆகி இன்னொரு நாட்டு கடந்து போயிடுச்சு கடந்து போற இடத்துல பாக்குறாங்க பர்ஸ்ல பேக்ல பாஸ்போர்ட்ட காணும் காசை காணும் ஏடிஎம் கார்டை காணும் எப்படி ஒரு மன பீதி இருக்கு அந்த பீதி மேலேன் <laughs> அப்படியே வயிற்று புடிச்சுன்னு உட்காந்தீங்கன்னா அது வந்து ராக்ரோஸ் அடுத்து என்னன்னு தெரியும் மைண்ட் கட் ஆயிடுது மைண்ட் கட் ஆயிடும் இதுக்கு முன்னாடியும் தெரியாது பின்னாடியும் தெரியாது முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன்னு தெரியாது பின்னாடி என்ன ஆக போறேன்னு தெரியாது அந்த மைண்ட் கட் ஆகி நிக்கிறது அப்போ 
உங்களுக்கு மன குழப்பம் நிறைய இது ஒரு பிரச்சனை இல்ல வந்து மீன்ல முறையில அப்படி போட்டு பிரசஞ்சுங்கிறீங்களா ராக்ரோஸ் போட்டீங்கன்னா தீர்வு நான் மாயா ஜாலத்தை பிரபஞ்சம் சொல்லுது நான் மாயா ஜாலத்தை ராக்ரோஸ் வழியாக கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் நீங்க தயாரா வாங்கிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்றதா ராக்ரோஸ் சம்மர் சீசன்ல அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் நல்ல வெயில கண்டுபிடிக்கிறார் டாக்டர் பேட்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல இதுவும் மலைச்சாரல இருக்கக்கூடியது இது போத் கான்ஸ்டியூஷனல் ரெமெடி ஆகும் தொடர்ச்சியான பாதிப்புகளால் சூழ்நிலை பாதிப்பால் ஏற்பட்ட மனநிலை பாதிப்பு அது வாழ்க்கை பாதிப்பாவே இருக்குது அவன் மன மனநிலையா உருவாயிடுச்சு டக்கு டக்குன்னு ஹீலிங் நடக்குது இன்ஸ்டன்டா டப்புன்னு தண்ணி எல்பா ஹீலிங் நடக்குது இன்ஸ்டன்டேனியஸா ஹீ இஸ் அ ஹீலர் டாக்டர் பேட்ச் என்னன்னா டாக்டர் பேட்ச் மர மலர்களை மட்டும் வச்சு இல்லை அவர் தொட்டாவே ஹீல் ஆகும் அவர் ஹீலரா இருக்கிறாரு நான் தொட்டா ஹீல் ஆகுது நான் பார்த்தா ஹீல் ஆகுது நான் இருந்தா ஹீல் ஆகுது அப்போ இதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு பிளவர் வேணுமே என்னும் போது ராக்ரோஸ் கிடைக்கும் நல்லா கவனிங்க நான் இருப்பது போலவே மனிதர்கள் ராக்ரோஸ் உட்கொண்டு தன்னை குணப்படுத்திக் கொள்ளணும்னு நினைக்கும் போது அவர் நினைக்கிறாரு நான் இப்படி இருக்கிறேன் நல்லா ஹீல் ஆகிக்கிறேன் என் உடம்பு நல்லா ஹீல் ஆகுது நான் தொட்டா ஹீல் ஆகுது என்ன மாதிரியே எல்லாரும் ஹீலரா நல்லா வரணும் ஹீலர்னு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர்றது அந்த ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டின்றது உள்ளுக்குள்ள இருந்து வர்றது வெளியில இருந்து வர்றது இல்ல நீங்க இப்படி நினைச்சு பாத்தீங்கன்னா ஹீல் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரும் மத்தவங்க வந்து உங்களுக்கு ஹீலர்னு சொல்ல தேவையில்லை அது ஒரு பேரு பேர் வேற பெயர் சொல் வேற வினைச்சொல் வேற பெயர் சொல்னா முன்னாடி போட்டுக்கிறது ஹீலர் வினைச்சொல்னா நீங்க ஹீலரா இருக்கிறது நீங்க உங்களை பார்த்தா அவைகளாம் நீங்க பெயர் சொல்லா இருக்க போறீங்களா வினை சொல்லா இருக்க போறீங்களான்றது நீங்க தான் பிடிக்கும் நீ வினைய நிகழ்த்த போறீங்களா பிரசன்ஸ் யுவர் பிரசன்ஸ் வில் ஹீல் த சரௌண்டிங்ஸ் யுவர் பிரசன்ஸ் வில் ஹீல் த பீப்புள் அங்க பேர்ல ஒண்ணும் கிடையாது எந்த ஒரு பெரிய ஞானியும் தான் பக்கத்துல எந்த பட்டையும் போட்டதில்லை அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் வெட்டவெளி தண்ணில் மெய்யன்று இருப்போருக்கு பட்டயம் எதிர்க்க கிடைக்கும் என்னடா முன்னாடி பின்னாடி என்ன ஜாயிண்ட் முன்னாடி பின்னாடி ஒண்ணு இல்ல ரெண்டாயிரத்துல நான் வந்து தொடர்ச்சியா வந்து பூசத்துக்கு வடலூர் போற வழக்கம் இருந்தது எல்லா வழக்கத்தையும் விட்டுட்டேன் அவங்க குருக்கு சொல்லிக்காங்க எல்லா வழக்கத்தையும் விட்டுருப்பாங்க நான் உட்காந்துருக்க மேலே மேலையில ஒரு ஒரு மேடை மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல உட்காந்துங்கிறேன் ஒரு ஒருத்தர் என் கூட வந்தவர் இந்த செடி வந்து இந்த மாதிரி அப்படின்னாரு நான் சொல்றது இருபது இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேரும் வந்து சாதாரண உடையில ஒருத்தர் டவுசர் போட்டிருந்தாரு ஒருத்தர் வேஸ்டி கட்டிட்டு இருந்தாரு அந்த செடியை பட்டி அந்த செடியை காட்டி இந்த அந்த பர்டிகுலர் செடியை பத்தி மட்டும் எந்தெந்த பாடல்கள் எந்தெந்த தொகுப்புல இருந்து இருபது பாடல் வரிசையா சொன்னார் அன்னியோட முடிவு பண்ணிட்டேன் என் முன்னாடியும் பின்னாடியும் எதுவும் போடுறது இல்லை நம்ம கத்திருக்க கத்தி வச்சிருக்கிற பட்டம் எல்லாம் வேஸ்டா இதுதான் சொல்லுது நீங்கள் இயல்பாக உங்கள் ஆன்மா வழியாக மற்றவர்களை குணப்படுத்த முடியும் நீங்க வைத்திருக்கிற சிஸ்டம் நீங்க கத்து வச்சிருக்கிற நடைமுறைகள் நீங்கள் வைத்திருக்கிற எல்லா அவையங்களும் அவசியமற்றதுன்னு ராக்ரோஸ் சொல்லு சிஸ்டம் ஒண்ணு வராது ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி சில நேரத்துல பிரச்சனை வந்துச்சு சொல்லிருப்பாங்க சில குருமார்கள் ஏன்னா நினைச்சுக்கடா சரியாவும் அவரை நினைச்சு அங்க ஹீல் ஆகும் சூட்சமா வந்து ஹீல் பண்ணுவாங்க டாக்டர் ஹாக்கன் ஒருத்தர் ஒரு அம்மா குவான்டம் டிஎன்ஏ ஹீலிங் அப்படின்னு ஒரு புக்கு அந்த புக்கு ஃபுல்லா ரிசர்ச் பெரிய ரிசர்ச் பண்ணி என்ன ரிசர்ச் அதனோட முடிவு என்னன்னா மனிதனுடைய செயல்பாடுக்கு அப்பாற்பட்டு அவனுடைய மருத்துவ முறைக்கு அப்பாற்பட்டு அவனுடைய சிஸ்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டு மருத்துவ முறைன்னா என்ன நோய்க்கு மருந்து கொடுக்கறது தொட்டு குணப்படுத்துறது நீடில் போட்டு குணப்படுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபிளவர் ரெமடி குணத்து கொடுத்து குணப்படுத்துது இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு மிகப்பெரிய ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி பிரபஞ்சத்துல இருந்து வந்து நம்ம ஹீல் பண்ணுது அதை நீங்க கோ கூர்ந்து கவனிச்சீங்கன்னா ஹீல் ஆகும் அந்த அம்மா ஹாக் ஒரு கோடி புக் இருக்குதுன்னு நான் மெட்ராஸ் புக் ஃபேருக்கு போனேன் 
போய் நின்று நிற்க கை தானா போது அந்த புக்கை மட்டும் தனியா எடுக்கு மாயா ஜாலம் குவாண்டம் டிஎன்ஏ ஹீலிங் அந்த புக்கு பேர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்க ஏன்னா ஹீலிங் எப்படி இருக்குதுன்னா எங்கேயுமே நீக்க மரம் நெருங்கி நிறைந்திருக்கிறது நீங்க யூ ஹேவ் டு அவைலபிள் நீங்கள் உங்களை வசதிப்படுத்தி சும்மா உட்காந்துருக்கோம் ஏன்னா ஹீல் பண்ணுங்கன்னு மனமற்ற நிலையில சைலண்டா உட்காந்துருந்தீங்கன்னா ஹீலிங் ப்ராஃபிட் நடக்கும் இதுதான் வந்து டாக்டர் பேட்ச் பண்ணாரு இந்த மாதிரி பண்ண வைக்கணுமே மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுமே நினைக்கும் போது ராக்ரோஸ் வந்து நிக்குது அப்படியே டக்குன்னு மஞ்சள் கலரான வளர் கோல்டன் காயின் கோல்டு காயின் கொடுத்தா எவ்வளோ சந்தோஷப்படும் ராக்ரோஸ் கொடுத்துருங்க ஹீலிங் ஹீலர்ஸ் எல்லாம் ராக்ரோஸ் வச்சுட்டே இருக்கு நீங்க போய் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டே போயிட்டே இருப்பீங்க அவன் சொல்றது நம்ம புரியவே புரியாது ஒரு டோஸ் ராக்ரோஸ் போட்டு இருந்தீங்கன்னா மைண்ட் கட்டா நிற்கும் அவனுக்கான அவனுக்கான ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி அங்கே நடக்கும் இந்த தளத்துல நம்ம சொல்றது வந்து அல்டிமேட்டா இருக்கிற ஹீலிங் சிஸ்டம் சித்தர்கள் சித்தர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை சொல்லிங்க அவங்க எப்படி குணப்படுத்தினாங்கன்னா அந்த அந்த வழியில போறோம் நம்ம சும்மா சும்மா ஒன்னு ரெண்டு விஷயத்த கத்துக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து இல்ல அல்டிமேட்டா பிளவர் ரெமடி என்ன பண்ணும் டாக்டர் பேட்சி அதான் சொல்றாரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஹீலிங் ஹீ இஸ் ஹீலர் இன்ஸ்டன்டேனியா அவர் ஹீல் பண்ணார் எல்லாரையும் அப்ப என்ன மாதிரி எல்லாரும் ஹீல் பண்ணுமே அப்ப ராக்ரோஸ் வச்சுக்கும் அடுத்து மெட்டீரியல் ஏஜென்ட் வேணும் ஒரு பொருள் ஸ்தூல பொருள் வேணும் அதுக்கு ராக்ரோஸ் ஷாக் அதாவது ராக்ரோஸ் என்ன தேர் இஸ் those in absolute despair in terror who feels that you can bear nothing more terrified thirumba 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 adirchikulla agar adir thirumba thirumba bidi 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 unno adanga vela bidi poite irundu abadina bhayangaramana badai bhayam panic distress idu rendu eppadi udu vidu varradun theriyam irukirathu idha da rescue remedy use pannirukka doctor batch accident or incident or irappu or drogam ஒரு கொடூரம் கற்பழிப்பு போன்ற விஷயங்கள் இருந்தா ஒரு பாதிப்பு மன பாதிப்பு மன பாதிப்பு உடல் பாதிப்பு ரெண்டுமே ஆவது வாழ்க்கையே வந்து வாழ்க்கையே இந்த மனநிலை ஆளுக்கு வாழ்க்கையே வந்து பயத்துலதான் இருக்கும் அவங்க வெளியே சொல்லவே மாட்டாங்க அப்படியே உள்ளுக்குள்ள அப்படியே அப்படியே பிரசஞ்சுன்னு இருக்கும் அப்படியே திடீர்னு மோஷன் போயிடும் திடீர்னு வாந்தி வரும் மயக்க சூழ்ந்துருவாங்க இந்த மாதிரி காரணம் இல்லாம பேனிக் ஆகுது பயம் பயம் ஏற்படுறது என்னன்னா இந்த சூட்சுமத்தை தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது ராக்ரோஸோட சூட்சுமத்தை இந்த மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியா பேசுவாங்க ஆனா வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அப்சர்வர் பயங்கரமா அப்சர்வ் பண்ணுவோம் வாட்ச் பண்ணுவாங்க வாட்ச்ஃபுல் குவாலிட்டி நிறைய இருக்கும் ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு இருக்கிறவங்க ஆல்வேஸ் ரெஸ்பான்சிவ் எதிர்விளை ஆற்றுப்போங்களா இருப்பாங்க சூழலுக்கு ரெஸ்பான்ஸோட நடந்துக்கிறவங்க ரெஸ்பான்சிவா நடந்துக்கிறவங்க இன்டென்ஸ் கேன் ஹவ் ஓவர் அப்படியே கொட்டுறம் அடுத்து என்ன நடக்கும் அடுத்து என்ன நடக்கும் அதாவது அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு தெரியாம ஒரு திகில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த அந்த நேவம் வச்சுக்கணும் பர்சில காசு காணாம போச்சு ஏடிஎம் கார்டு காணும் பாஸ்போர்ட் விசாவை காணும் இங்க நாய் தோர்த்து அடுத்து என்ன நடக்கும் தெரியாது அந்த நிகழ்ச்சி ஒரு ஹோப்பும் கிடையாது அந்த இடத்துல வந்து மீட்பர் விடுது மீட்பர் அப்படின்னா விடுதலை ஆக்குவார் உங்களை மீட் மீட்டு எடுத்துரும் அப்படியே மீட்டு அப்படியே அப்படியே போயினே இருக்கீங்க இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் புளி வருது இந்த பக்கம் சிங்கம் வருது இந்த பக்கம் யானை வருது அதுக்கு அடுத்து பல்லம் வரும்போது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கிரேன் போட்டு டக்குன்னு உங்களை தூக்கணும் அப்படி இருக்கும் அதான் ராக்ரோஸ் கிரேன் கூட எப்படி ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு இதுவா தூக்குனாங்க உள்ள பார்த்தா பஞ்சு மத்த மாதிரி அப்படியே தூக்கி போகுது அப்படியே சூப்பரா அமைதி மீட்பின் மலர் அட்ரினலின் வேலை செய்யும் பயங்கரமா அட்ரினல் வேலை செய்வாங்க சன் லவ்விங் இந்த மலர் வந்து சூரியனை சூரியனுடைய டைரக்ஷன்ல சன் பிளவர் மாதிரியே அப்படியே சுத்திக்கிட்டே வரும் பிரபஞ்ச ஆற்றலை டப்புன்னு ஈர்க்கிறது என்டென்ஸ் அப்படியே பிரபஞ்ச ஆற்றல அந்த டப்புன்னு போட்டீங்கன்னா பிரபஞ்ச நாட்டில் இருக்கும் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ்னால பாதிக்கப்படுறாங்க மைண்ட் லாஸ் ஆயிடும் மைண்ட் கட் ஆயிடும் இந்த பால் என்ன நடக்குமோ நினைக்கிறது பேஜ் நம்பர் வின்டர்ல பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ஏழு ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு என்ன சொல்லியிருக்காரு டாக்டர் பேட்ச் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அதாவது எதையுமே 
கண்டு பயப்பட தேவையில்ல டிவைன் போர்ஸ் ஒண்ணு இருக்குது அந்த டிவைன் போர்ஸ் மேல நம்பிக்கை வச்சு வாழ்க்கை நடத்திட்டே இருக்குங்க நீங்க பயப்பட வேண்டியது எதுக்காகவும் இல்ல டிவைன் ப்ராப்பர்ட்டி எப்பயுமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்றது எப்பயுமே உங்க சர்வையல் மோடலே இருப்பாங்க இப்ப சர்வையல் மோடுனா என்னன்னா நம்ம வாழணுன்ற ஒரு எண்ணத்துல இருக்குது இப்போ நாய் துரத்தின் வருதுன்னா வாழணும்னு ஓடும் இல்ல அந்த மாதிரி ஓட்டத்துல எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி வாழ்க்கை ஃபுல்லா ஃபுல்லா இருக்கிறது எங்களுக்கு தான் நைட்டு தூங்கும் போது திடீர்னு பயம் இருந்துச்சு அழுவுறது கத்துறது குழந்தை கத்துச்சுன்னா நைட் மேர் அப்படின்னு இருக்குது மைண்ட் பிளாங்க் அவுட் ஆகுறது லேக் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் அந்த அந்த சூழ்நிலைய நம்ம வந்து சமாளிக்க முடியாம இருக்கிறது அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் முழு தன்மையில இந்த பீதியில முழு தன்மையில அந்த அந்த சூழல சூப்பர லாபகமா கையாளுது தெளிவான மூளையை வைத்துக் கொண்டிருந்தல் வைலண்ட் கான்ஃபிளிக்ட் மூளை அதாவது உடம்புக்குள்ள சண்டை போட்டுனே இருக்கும் வன்முறை மாதிரி இருக்கும் உடம்புக்குள்ள மனதுக்கும் உடம்புக்கும் வன்முறை மாதிரி நிகழ்ந்துட்டே இருக்கும் இவங்க ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து இவங்களுக்கு சிக்கல் இருக்கும் ஒண்ணு என்னன்னா இவங்க இப்ப எதுவுமே பிளான் பண்ணாங்க பிளான் பண்ணா நடக்காது பிளான் பண்ணி நடக்காம போனா பீதி ஆயிடுவாங்க அடுத்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க பயங்கர சென்சிட்டிவ் சூழ்நிலை நல்லா கிரகித்து இருப்பாங்க இவன் இந்த மாதிரி மனநிலையாளுக்கு அவுட்டர் கைடன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் வெளியில இருந்து அவங்கள வந்து ஆசுவாசப்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் அவங்க கூடிய யாரெல்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்கிறது முக்கியம் ரத்தமும் வேறு சிந்தி சிந்தனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி பயம் இருக்கும் ரத்தமும் வேறுமையும் சிந்தினா எந்த பயம் உணர்வு இருக்கும் அந்த மாதிரி பயம் இருக்கும் ஒவ்வொரு செல்லும் பயப்படும் அதே மாதிரி வாழ்க்கையில போயிட்டே இருக்கும் போது தியானம் பண்ணிட்டு திடீர்னு ஒரு பீதி வருது மனதுக்குள்ள இருந்து பீதி வந்து நம்மள வந்து அதே தொடர்ச்சியா நமக்கு வாழ்க்கையில நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா ராக் ரோஸ் போட்டிங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு ஒரு கோழியை க தலையை மட்டும் கட் பண்ணா எப்படி ஓ துடிச்சுன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி மனநிலை ராக் ரோஸோட மனநிலை ஒரு ஆக்சிடென்ட் டக்குன்னு எஸ்கேப் ஆயிட்டோம் ஆனா அது அது உடம்புலயும் எலும்புலயும் மச்சையிலையும் உடம்புலயும் தங்கி இருக்குது அதனுடைய உணர்வு அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா அது வந்து ராக்ரோஸோடைய மனநிலை இவங்க ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க நர்வ்ஸ் எல்லாமே ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணும் ஃபைட் அண்ட் ஃபிளைட் மோடு அதாவது ஃபிளைட் அண்ட் ஃபைட் மோடு எப்பயுமே ஃபைட் பண்ணிட்டு இல்ல ஓடிடு ஒரு இடத்துல வந்து மிலிட்ரி பீப்புளு போலீஸ்காரங்க கரேஜியஸ் பீப்புளா இந்த டெண்டன்சி இருப்பாங்க எந்த சூழ்நிலையும் நீச்சலே தெரியாது ஆனா பத்து பேரை காப்பாத்தி நீச்சல் தெரிஞ்ச மாதிரி காப்பாத்தி எடுத்துட்டு வந்து போடுறவங்க இந்த மணலியா இருக்கும் மாடு பிடிச்ச பிடிக்கவே தெரியாது ஆனா ஒருத்தர் மாடு குத்த வரும் போது வேகமா போய் அந்த இடத்துல மாடு தள்ளி விட்டு அவங்களை காப்பாத்துறவங்க இந்த மணலியா இருப்பாங்க இப்ப ராக்ரோஸ்ன்றது சிச்சுவேஷன் கட் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் மைண்ட் கட் ஆஃப் ஆகுது அதாவது ஒரு சூழலால மைண்ட் கட் ஆஃப் ஆகுது ஒண்ணு உங்க மைண்ட் பயங்கரமான குழப்பத்தை இருக்குது முடிவெடுக்க முடியல அப்படின்னா ராக்ரோஸ் போட்டீங்கன்னா மாயா ஜலமா முடிவெடுக்கும் பத்து வேலைய ஒரே நேரத்துல செய்யறது கஷ்டமான வேலைய ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடுறது எல்லா வாழ்க்கையிலும் பெரிய பெரிய வேலைய அசாத்தியமா தூக்கி போட்டு செய்யறது மாயா ஜால மாதிரி வாழ்க்கையை நடத்துறது திடீர் திடீர்னு மாற்றத்தை உருவாக்குறது இதெல்லாம் வந்து ராக்ரோஸோடைய மனநிலையாளராக இருப்பாங்க இது இந்த இந்த பிளான்ட் எப்படி இருக்குன்னா ராக்னு சொல்லிட்டாங்க ராக் சாயில் கல்லு கல்லா இருக்கிற சாயில வளரக்கூடியது கிளியானந்தம் நிமிலேரியம் அப்படின்ற பேரு த பிளவர் அது பேர் என்னன்னா பிளவர் ஆஃப் சன் சூரியனின் மலர் கோல்டு காயின் மாதிரி இருக்கிறது கோல்டு எல்லோ பிளவர்ஸ் ஆர் ரவுண்ட் அண்ட் பிளாட் லைங் ஆன் த கிரவுண்ட் அப்படியே ஃபுல்லா கிரவுண்ட் இருக்கும் கிரவுண்ட் பிடிச்சிருந்தா அந்த செடியே இருக்கும் சில்க் கலர் இருக்கும் அதை தொட்டிங்கன்னா மிருதுவா அப்படியே சாஃப்டா இருக்கும் சில்க் பேப்பர் மாதிரி இருக்கும் அந்த எதழ்கள் வந்து வெயில டப்பாலும் கீழே விழுந்துருக்கும் டப்பு டப்புன்னு கீழே எதழ்கள் கீழே விழுந்துன்னே இருக்கும் ரொம்ப டெலிகேட் ரொம்ப மிருதுவானது ரொம்ப நுட்பமானது ரொம்ப மிருதுவானது கோல்டன் சன் கலர் தான் துணிவு துணிவுக்கு பேர் பண்ணது இந்த இந்த பெரியனியல் சொல்ல எப்பயுமே வளர்க்கு எப்பயுமே வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது லோ டு கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் தரையோட ஒட்டி இருக்கும் அத தரையோட ஒட்டி இருக்குன்னா உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பீதிகளையும் சரி பண்ணக்கூடிய எல்லா பயத்தையும் சரி பண்ணக்கூடியது அப்படியே மாஸ்டா இருக்கும் கும்பலா இருக்கும் அப்படியே கும்பலா இருக்கக்கூடியது லீவ்ஸ் வந்து பேர் பேரா இருக்கும் ஸ்டெம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல உறுதியான கட்டையான ஸ்டெம் இருக்கும் டார்க் கிரீன் கலரு 
வெர்டிகலா இருக்கும் ஆனா கீழே வந்து அந்த லீவ்ஸ் இருக்கு லீவ்ஸ் வந்து டார்க் கிளீன் கலர் கீழே வந்து ப்ரௌன் கலரா இருக்கும் அந்த பீதியை கொடுக்கக்கூடியது சாக் அண்ட் லைம் ஸ்டோன்ல அதாவது சுண்ணாம்ப சத்து அந்த லைம் ஸ்டோன் இருக்கிற சத்து இருக்கிற விஷயத்த வந்து ஈர்த்து கொடுக்கக்கூடியது அது இரிட்டபிலிட்டி இவங்க இரிட்டேட் ஆவாங்க ஈஸியா இரிட்டேட் ஆவாங்க லீவ்ஸ் வந்து லீ இலையில வந்து ஹேர் அதாவது மயிர் மயிர் மாதிரி இதழ்கள் இருக்கும் அது இருக்கும் ரொம்ப சென்சிட்டிவான இது இருக்கிறதுல மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் சென்டாரி ஒரு சென்சிட்டிவிட்டினா இது வந்து சூழலையும் பிரபஞ்சத்தோட சென்சிட்டிவிட்டியும் இருக்கும் குப்புன அந்த விதை வந்து மேல பாடுன்ற மாதிரி ஒரு குடுவ மாதிரி இருக்கும் அந்த குடுவில் உடஞ்சு டக்குன்னு கீழே விழும் விதைகள் கீழே விழும் விதைகள் அடங்கிய ஒரு பெட்டி மாதிரி இருக்கும் அந்த பெட்டி கீழே வந்து காத்துலயும் தண்ணிலயும் அடிச்சுன்னு போய் அங்கங்க வளரும் அது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ரூட் வந்து ரொம்ப ஆழமா இருக்கிற ரூட் இவங்களோட பீதி ரொம்ப ஆழமான பீதி சில நேரத்துல ரொம்ப ஆழமான பதிவுல ஏற்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க விதைகளை வந்து அஹ் எறும்புகள் எடுத்துட்டு போய் சாப்பிட்டாலும் அதுக்கப்புறம் வளரும் அதே மாதிரி இட் இஸ் வெர்டிக்கலா வளரக்கூடும் நேர வளரக்கூடியது பூ வந்து அந்த அந்த செடியோட மேல டாப்ல இருக்கும் அந்த தண்டுல டாப்ல போய் நிக்கும் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கும் அப்படியே மேல டாப் ஆஃப் த ஸ்டெம் இருக்கும் நூத்தி எட்டு எண்பது டிகிரி திரும்புமா சூரியன் இப்ப திரும்ப 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 மேல போக போக போ அதை அதை நோக்கி திரும்பிக்கிட்டே இருக்கும் ஆஹ் மழை காலத்துல தொங்கி போயிருக்கும் ரொம்ப டெலிகேட்டா இருக்கிறது இது இதுதான் அந்த எல்லோ கலர் எல்லோ இருந்து இன்டெலிஜென்ஸ் மீட்பின் மலர் இந்த முழு தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டெரர் டு கரேஜ் அதாவது எது நடந்தாலும் பார்த்துக்கலாமா சுனாமி வருதா வரட்டும் இடி இடி விழுதா இடிக்கிட்டோம் மின்னல் அடிக்குதா அடிக்கிட்டோம் மிகப்பெரிய தாக்குதல் ஓகே பார்த்துக்கலாம் கரேஜ் டு பேஸ் எனி எமர்ஜென்சி எந்த எமர்ஜென்சியும் பேஸ் பண்றது எல்லா சூழ்நிலையும் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்துது அப்படியே எவ்வளவு பெரிய சூழ்நிலையும் கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்துது கொள்ளை அடிச்சுட்டாங்க டாக்ரோஸ் பெரிய பெரிய பொருட்கள் த தளவாடங்க காணாம போச்சு டாக்ரோஸ் போட்டா மீட்டு கொடுத்துரும் ஃபிளைட்டு கா திருடிட்டாங்க ஃபிளைட்டை வந்து க இது பண்ணிட்டாங்க கடத்திட்டாங்க அந்த அந்த தன்மையில பீதி இருக்கும் இல்லையா அந்த பீதிக்கு உணர்வு ஸ்பிரிச்சுவல் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள நம்ம சுத்தி இருக்கிற அதிர்வலைகளை புரிந்து கொள்ள சூப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம அதிர்வலை கட் ஆயிடுது நம்மளுடைய எமோஷன்ஸ் உணர்வு கட் ஆயிடுது புறச்சூழல் இருக்க அதிர்வலை தெரிஞ்சு கொள்வது எமோஷனல் ஓப்பன்னஸ் இருக்கும் உணர்வுகள்ல வெளிப்படைத்தன்மை வெளிப்புறமா உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளுதல் இம்பல்ஸ் இம்பர்சனேட் கேரக்டர் நம்ம வந்து அமைதியா சைலண்டா வாட்ச்ஃபுல் கேரக்டர் இருக்கும் சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும் அதிகப்படியான தன்னுணர்வு இருக்கும் கிரேட் ஸ்பான்டினிட்டி தன்னுணர்வுல செயல்படுறவங்க தான் இந்த செடி வந்து தண்ணீரால பாதிக்கப்பட்டு தண்ணீரால வெளியே போய் பிச்சுக்கிட்டு போயினாலும் எங்கனா போய் வளர வளர ஆரம்பிச்சு எங்க வளர எந்த சூழ்நிலையால வளரும் அதே மாதிரி நிகழ்ச்சி சனத்துல நிற்க வைக்கும் ஸ்பான்டினிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய தன்னுணர்வோடு தன் தன் இயல்போடு நடக்க வைக்கும் லைஃப் வந்து ரொம்ப சின்னது ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் நீங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் நீங்க வந்து சாதாரண ஒரு துகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சாதாரண ஒரு மனிதன் சொல்லக்கூடியது நீங்க பிரபஞ்சத்தில் ஒரு சின்ன துகழ்ந்து புரிய வச்சு பிரபஞ்சம் தான் பெருசு நான் பிரபஞ்சத்தோட இருப்பேன்றத வந்து சொல்ல வைக்கிறது தான் ராக்ரோஸ் பயங்கரமான எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் வேலை செய்யறதுக்கு இவ்வளோ பத்து வேலை சேர்க்கறதுக்கு செய்யறதுக்கு என்ன எனர்ஜி வேணுமோ அந்த எனர்ஜி ராக்ரோஸ் போட செய்யும் நேச்சுரல் ஹீலர்ஸ்க்கு ராக்ரோஸ் எனர்ஜி எல்லாம் இருப்பாங்க மாயா ஜலத்தை பார்ப்பாங்க தொட்டா அவங்களுக்கு குணமா நேச்சுரலா ஹீலிங் கெப்பாசிட்டி உருவாகணுமா ராக்ரோஸ் ஒரு ஆறு மாசம் எடுங்க எந்த எல்லா சிஸ்டத்தையும் விட்டுடலாம் ஹீலிங் நடக்கும் உங்களுடைய நீங்க என்ன நினைச்சுக்கீங்க நான் ஒண்ணும் இல்லப்பா பிரபஞ்சம் ஹீல் பண்ணது நினைச்சுக்கோங்க பிரபஞ்சம் என்பது பரம ஆத்மா நான் என்பது ஆத்மா ஆத்மாவை ஆத்மா விடுபட்டு பரமாத்மாவை நிற்பது ராக்ரோசில் அப்ப நீங்க ஹீல் பண்ணல பரமாத்மா ஹீல் பண்றது அதுதான் 